いや気にしないでくれそれより説明が難しいんだけどえー、っとオイラたちの実験に付き合ってくれないか実験また急ですねどんな実験をするのです何か願い事ってないかな願い家臣探査に願い事をするイベントなんてあったでしょうかそういうのは気にしないでいいかなわ、わかりました今の私の願いはああ少しお恥ずかしいのですがドニアザードお嬢様を元気にすることでしょうかは先ほどあまり機嫌が良くないように見えました誰ともお話をしたくないようでですが以前はこうではなかったんです優しくて気配りができ子供たちからも好かれていたんですよそれにもしかしたら私に花の騎士ファーリスをやらせたのも私が特別な存在なんじゃないかなと思ったりもなんかしてお前まさかドニアザードのことが好きなのかえあ,あ<笑>そんなに分かりやすかったでしょうか確かに今の言い方は露骨だったかもしれませんねお嬢様はあの時人々に笑顔で家臣探査を過ごしてほしいと言いながら私に花の騎士の帽子をかぶせてくれましたしかしお嬢様は知りません私は他の方の気持ちなんてあまり気にしていないとあの時の私はただ彼女の花の騎士になりたかった50年でも100年でもおっとすみません勢いに任せてこんなお恥ずかしい話をしてしまってさて私の願いはドニアザードお嬢様が笑顔で私の目の前に現れるです今から願い事をしますね頼む叶ってくれでは目を開けますよあこれは。ダメじゃないですかヤルダーキャンディーは一人一つまでだよ早くお帰り<笑>結局叶いませんでしたねまあ私の目の前にいなくても元気であればそれだけでいいんですが<笑><笑>どうやら夢の主はこいつじゃなかったみたいだなやっぱりそう簡単には見つからないかでもドニアザードを知ってる人たちはみんなあいつのことが好きみたいだなでもみんなの知らないうちにあいつはお嬢様下がってくださいティシアの声だそっかこの時間はちょうどドニアザードが人さらいにあった時だえでもそれはディシアがやってくれるんじゃあおい旅人おっとあんたかちょうどいい時に来たお嬢様をおいこれは私の仕事だ風魔池から金が出されてるわけでもないだろうわ分かった何を苛立ってるんだ私は何もあんたの実力を疑っちゃいないんだがいいだろうくれぐれも気をつけろよキットを呼んだのか<笑>無駄なことを死にたいようだな
風を知れはっ受けよ風の行く先をそれそこよっやっはっふんへっさあどこに隠れる風よふっふっくもがく借りなく時ふんマイルせいそこだふっ俺ならどうだっふっふっふっ旅人お前完全にあいつらでうっぽも晴らしてたよなふうお前もナヒーダもトニアザードはそんなお前たちを見たくないはずだぞそうだそういえばオイラ一つ思い出したことがあるんだ初めて家臣探査に参加した時つまりまだリンネに入ってなかった時のことだけどオイラたちとトニアザードってここへ何か取りに来たよな確か忘れ物をしたから取りに来たって言ってたようなオイラの記憶力もなかなか悪くないだろそれにあいつはこの近くに住んでるってのも覚えてるぞ家臣探査の前夜に教えてくれたよなおうどんなに小さな手がかりでも海で針を探すよりはマシだからなここだ勝手に人の家に入るのはよくないけど今はそんなこと言ってられないよなあれ窓が開いてるみたいだオイラが入って見てきてやるよこの部屋あいつの仮住まいみたいだからほとんど何もなかったけど。この本が机の上に置いてあったぜ。見てみるかこれってドニアザードが書いたものだずっとオイラたちを気にかけてくれてたみたいだなオイラたちがオルモス港にいた時のこともでも家臣探査の準備って忙しいはずだよなそれにあいつは体が弱いしどうやらドニアザードは家臣探査でこれをオイラたちにプレゼントしたかったみたいだこの本が見つかってなかったらあいつがこんなことをやってたなんて知らないままだったでも今さら分かってももうありがとうも言えないなんてあ今度はどこ行くんだよあ
旅人疲れちゃったか考えてみるともうここに長いこと閉じ込められてるもんなドニアザードと楽しく話をしたのもなんだかすごく昔のことのように感じるし。時はみんなここに座ってドニアザードも目を輝かせながらニーローの家臣の舞を見るんだって言ってたよな生きていれば必ず悩みは生まれるでも私たちはみんな悔いのないように生きているわそうでしょの言葉過去にドニアザードが言ってたことだよなまさかんどうしたの旅人どうやら相変わらず人形のあいつみたいだでもさっきのは一体え今度はどこに行くんだこれ以上続けるのなら家臣探査の関係者全員を処罰することになるわすでに大賢者も目をつぶっていらっしゃるの状況をわきまえてちょうだいそそんなビビと私たちのためにそんなことしなくて大丈夫だよこの人は教霊院の賢者なのあなたまで巻き込まれたらどうするの旅人旅人いきなり何やってんだよもし教霊院の人に捕まったら今日一日が無駄になっちゃうだろう
こいつら反応がないぞびっくりして声も出ないのかあそうかこれが賢者たちの計画なら自分たちを巻き込むようなことはしないよなつまりこいつらも代替品なんだどういうこと大賢者たちがどうしたのする花だからねでも残念ながら本当のパティサラは家臣様が制御されると同時に絶滅してるのそうねマハールッカ・デバータ様が家臣様を記念して作られたパティサラも結局はあの鮮やかな悪紫色を再現できなかった。鮮やかな赤紫色これって伝説にある本当のパティサラだよね今まで気づかなかったけどまさかドニアザードが見つけてきてくれたのかなでもお前言ってたよなこの花は家臣が逝去すると同時に絶滅したってまさかうん一体どういうことなんだろうえあなたたちなんか変だよでも分かったやってみるねうーんなんだけどおうそれなら聞いたことあるぞオイラたちがスメールシティに来たばかりの頃ドニアザードが教えてくれた話だその旅に出たやつが一人目の賢者なんだよなええでもあなたたちが聞いた話では彼は一人目の賢者にまだなっていなかったその物語にはまだ続きがあるの。彼の敬験な心と英知は送信に認められただから送信は彼に祝福を与えることにしたの一人目の賢者の前に現れるさまざまな不可思議な光景それはまるで全世界の知識が武将化され目の前に現れたかのようで彼を魅了したどれくらいの時が経ったのかはわからないけど彼は自分に理解できる知識を全て掌握したその後彼は
送信にこういうの両親や妻子供に会いたいもう長く家に帰っていないからきっと心配しているだろうと送信は微笑むと次の瞬間賢者は自分がベッドの上で横になっていることに気づくんだまるで夢から覚めたかのようにねそれでそばにいる妻がこう言うの「今日は送信を探しに出る日よね」「気をつけていってらっしゃいあなた」ってそれから一人目の賢者はスメールシティに訪れていた最悪をいくつも解決し教霊院を設立するんだめでたしめでたしつまり一人目の賢者は物語の最初からずっと夢の中にいたのかというか出発すらしてなかったんだなうんきっと彼の敬験な心と決意が送信に届いて夢という形で祝福を授けてくれたんだと思うなるほどなお前の考えは分かったぜ確かに面白いけどオイラたちも早く目を覚まさなきゃいけないんだ物語の中の賢者みたいになそうなんだちょうど今日の家臣探祭も終わりを迎える時間だねせっかく夢の中にいるんだから最後の家臣の舞は少し派手に踊ってもいいかな。すごく眠ってた感じがするぜ頭がクラクラする寝すぎたのかな昨日の夜オイラたちどうやって寝たんだっけ確かえっと家臣探祭が終わってから家臣探祭オイラたちもう家臣探祭のリンネから抜け出せたんだよな早く
まずはアーカー車端末を外そうどこのことを言ってるんだ